منٹ تک بھی جب تک انتخابات نہیں ہوئے تھے کہ جی انتخاب نہیں ہوگا اور پاکستان ہوگا میں نے کچھ دن پہلے میں اور آپ تھے صاحب اور ہمارے ساتھ تھے کہ بات ہو رہی تھی نہیں مشکل ہوگا حکومت چلنا دو مہینے ابھی سے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اپنی سوچ دیں سنی سنائی کہیں سے آ جاتے ہیں بات اور آ کے محفل میں بیٹھ کے اور خبریں بھی دے دینی اور تجزیہ کر دینے کہ نہیں جی وہ حکومت نہیں چلے گی آپ کو یاد ہے جب آصف زرداری صاحب صدر تھے اور یوسف اللہ گلانی صاحب تو کئی دوست کہا کرتے تھے کہ جناب آپ سے تو کہیں ملاقات ہوگی اب جیل میں اور آپ سے یہ دو مہینے بھی نہیں آپ چلیں گے پانچ سال پورے کر کے سیمی لگلی پی ایم ایل ایر کی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ نہیں چلے گی جی حالات ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ یہ سیاستدار نہیں ہے یہ کریکٹر ہے یہ تو ہو نہیں سکتا یہ فیصلے جو ہے اب آپ نے دیکھا کہ جیسے چیف منسٹر پنجاب کی جو نومینیشن ہے مجھے یاد ہے میں چونکہ خود بھی کرکٹ کھیلتا تھا اس زمانے میں I was a school going and college going student تو عمران خان صاحب جب ایٹیز کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد جب کیپٹن بنے ہی وہ ٹیک یونو ان ایکسپیکٹڈ ڈیسینز اور جس پہ وہ ٹرسٹ کرتے تھے کرتے چلے جاتے تھے مجھے یاد ہے ایک کھلاڑی تھے منصور اختر آپ کو یاد ہوگا اوپننگ بیٹس میں تھے پاکستان کی اچھا وہ فرس پلس کرکٹ کے بہت بڑے کھلاڑی تھے بہت اچھے کھلاڑی لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں اور ونڈے میں ہی وڈ نوٹ میک اٹ وہ اس طرح نہیں کر سکے لیکن عمران نے ٹرسٹ کیا آخر تک کیونکہ وہ اس کی صلاحیتوں سے مطرف تھے لیکن لے کے چلے اور سیمی فائنل نائنٹین ایٹی سیون کہ جو بالکل آف دی بک ہیں آٹ سائٹ دی بک جو ہیں کتاب سے لے کے تو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ ٹو پلاس ٹو میک فور اور آسیم صاحب سرپرائز اور افیشلی آغاز ہو جائے گا کچھ ہی دیر میں اس تقریب کا جس میں عمران خان صاحب نو منتخب وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان آج حلف اٹھائیں گے پاکستان کے وزیراعظم ہونے کا اور اس کے بعد اپنی کیبنٹ کو ساتھ لے کر اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر وہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے یقیناً جو اس وقت وہ بہت پرازم ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے کہ لوگوں کی امید لمحات میں یہ مناظر اس وقت ہم آپ سے براہرہ صاحب کو دکھا رہے ہیں ایوان صدر سے جہاں ہال میں بہت معتبر شخصیات پاکستان کی موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لیڈرز اور سیاسی اسکر تقریب کا آغاز کلام الہی سے کیا جاتا ہے میں درخواست کرتا ہوں کاری ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے کہ وہ تلاوت
امران احمد خان نیازی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت اور وحدت و توحید و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتاب الہیہ کتاب الہیہ جن میں قرآن پاک جن میں قرآن پاک خاتم القطب ہے خاتم القطب ہے نبوت نبوت حضرت محمد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم خاتم النبیون خاتم النبیون جن کے بعد جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا روز قیامت روز قیادت روز قیامت سوری روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی اور قرآن پاک اور سنت کی کی جملہ مقتضیات جملہ مقتضیات و تعلیمات پر و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور وفادار رہوں گا کہ بحثیت وزیر آدم پاکستان کہ بحثیت وزیر آدم پاکستان میں اپنے فرائض میں اپنے فرائض وقار ہائے منصبی وقار ہائے منصبی ایمانداری ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت سالمیت استحکام استحکام یک جہتی یک جہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشہ رہوں گا کوشہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں اور یہ میں کہ اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو اور یہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ بلا واسطہ یا بل واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا اور نہ ظاہر کروں گا جو بحثیت وزیر آدم پاکستان جو بحثیت وزیر آزم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز بجز جبکہ بحثیت وزیر آزم جبکہ بحثیت وزیر آزم اپنے فرائض کی اپنے فرائض کی کما حق ہو کما حق ہو انجام دہی کے لیے انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آمین Thank <laughs> you.